আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান সাথে আছি নূপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আইনি পরামর্শ সাম্প্রতিক বিষয় কিংবা যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের মতামত কিংবা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24usa অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আমরা অনেকগুলো বিষয় আছে তবে সুপ্রিম কোর্টে নতুন বিচারপতি যিনি হলেন তাকে নিয়ে অনেক ডিবেট আছে অনেক কিছুই আছে আইনজীবী হিসেবে আপনার মতামত জানতে চাই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নতুন মনোনয়ন পাওয়া তার সম্পর্কে ওয়েল সুপ্রিম কোর্ট দ্য ব্রেড কাবানার ইজ এ ইজ ইমেন্সলি কোয়ালিফাইড লোক আচ্ছা তাই এবং মাল্টিফ্যাসেটেড ইন্ডিভিজুয়ালস তাই তার কারণ সে হারবার্ডে পড়া এসে জর্জ টাউনে পড়া এসে ইয়েল এর লোক সে জর্জ টাউনের লোক তারপরে সে হোয়াইট হাউসে ছিল সে বারো বছর ধরে ইউনাইটেড স্টেট কোর্ট অফ অ্যাপিলস ফর দ্য ডিসি সার্কিটের জাজ এবং ইজ নো ডাউট ইজ এ ভেরি কোয়ালিফাইড কোয়ালিফাইড ওকে সেক্ষেত্রে কোনো ইয়ে নাই এখন মেন অবজেকশন হচ্ছে যে সে আল্ট্রা কনসারভেটিভ সেটা কতটুকু বলা যায় না তার কারণ একটা একটা ইয়ে বলি ওবামা কেয়ার যখন চ্যালেঞ্জ হয়েছিল তখন হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য প্যানেল জাজ ওবামা কেয়ারের কনস্টিটিউশনালিটি সাংবাদিক যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয় কিন্তু সে ওবামা কেয়ার বাতিল করে না এতের পক্ষেই রায় দিস এখন ডেমোক্র্যাটদের ভয় যে সে রো ভার্সেস ওবি ওয়েড আপনি জানেন যে রো ভার্সেস ওয়েডে এই সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি ফোরের ল্যান্ডমার্ক ডিসিশন যে উইমেন হ্যাজ এ রাইট টু চুজ মানে ইয়ে করা সেক্ষেত্রে সে তা লোকজন মনে করে যে এইটা হয়তো হচ্ছে ওভার টার্ন হয়ে যাবে তার কারণ কনসারভেটিভ কোর্টে কেনেডি ওয়াজ এ সুইং বোর্ড সব সময় সব সময় সব সময় সময় ছিল তো সেই সেইটা হলো বড় বিষয় অ্যাবর্শন রাইট এল জিবিটি মানে ওই যে এক কমিউনিটি গে এল এস বিয়ানদের কমিউনিটিতে ব্যাশিং করতে পারে ধরুন কনসারভেটিভরা এটা পছন্দ করে না তো সেক্ষেত্রে উইমেন্স রাইট নিয়েও কিছুটা ব্যাপার সেবার আছে আর একটা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ হয়েছে পুরো স্টাবলিশমেন্ট আচ্ছা মোর অব দ্য গভর্নমেন্ট সাইড দেন অব দ্য সিটিজেন সাইড সো এইগুলা ইয়ে বাট আমার আমার ব্যক্তিগত মত মতে মনে হয় না যে সে অত ইয়ে লোক তার কারণ এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড লোক এবং ইয়ে যেহেতু ওবামা কেয়ার ওবামা কেয়ার পক্ষে যখন সে রায় দিল তারপরে আমার মনে হয় শি ইজ নট অন দ্য রাইট হি মে বি ইন দ্য সেন্টার 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 আছে ওয়ার হি ওয়ান ওয়ার জাস্ট শুড বি টোটালি বামে না টোটালি ডাইনে না ইন দ্য সেন্টারে ধরেন কেনেথ স্টারের সে অ্যাসোসিয়েট ছিল একসময় ডেমোক্র্যাটদের সাথে ইয়ে করেছে বাট তারপরও আমার মনে হয় একটা জাজ হিজ এ সুপ্রিম কোর্ট জাজ তার নিজেরও তো একটা ব্যক্তিত্ব আছে তার পদে পদের একটা গাম্ভীর্য আছে গাম্ভীর্য আছে এবং তার একটা সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি আছে যে আমি এইটা করে দিলে এইটা তার ব্যক্তিগত অনেক সময় ব্যক্তিগত মতামত আমরা অনেক কেস ডিফেন্ড করি আমরা ক্লায়েন্ট পছন্দ করি না তার কজ ওটা পছন্দ করি না বাট আমরা টু দ্য ফুল এক্সটেন্ড আইনই তাদের ডিফেন্ড করি তার কারণ আমার ডিউটি হইটা ইয়ে ডিউটি হইটা ক্লায়েন্ট হয়তো পছন্দই করি না বাট তার কেস করে দিচ্ছে আমি যেভাবে দেখি অনেক সময় অনেক রুম আছে নিজের মতামত কে মেনে উভার করা ডাইনে লেফট ইয়ে করা অনেক ফ্যাক্টস আছে বলে যে আমি ওইটা এই মনে করি না এইটা মনে করি এগুলো হতে পারে বাট আমার মনে হয় না জাজ হিসাবে ব্রেড ক্যামানার অত মানে অত ডাইনের জাজ হবে বা কনজারভেটিভ মানে এত কনজারভেটিভ কিন্তু আজকে বিভিন্ন জায়গায় গণমাধ্যমগুলো যেমন সুজান কলিন্স থেকে শুরু করে রিপাবলিকান অনেকে বিশেষ করে গর্ভপাত নীতির বিষয়ে তারা বেশি ভয় পাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় এবং গতকাল যদিও তার একজন জি গর্ভপাত নীতিতে রোবার্স জোয়েড আমি পড়েছি ওকে রোবার্স জোয়েডে এইখানে যেটা হয়েছে এটা সুপ্রিম কোর্টের ডিসিশনস এইটা কোনো ট্যাক্সের পরে ট্যাক্স ল যে হেনে রিটেন আছে সেভাবে না এই যে আর্গুমেন্টের পরে যুক্তির পরে এইটা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে রোবার্স জোয়েডের বিরুদ্ধে জানেন একটা 
আমেরিকার একটা বড় অংশ পপুলেশনস বলে যে এই রোবার্স জয়ে টু মান্স ফ্রিডম অফ চয়েস দেওয়া হয়েছে টোয়েন্টি এইট উইকস পর্যন্ত অ্যাবর্শন করার সেক্ষেত্রে তারা কার্বেল করতে চায় দিয়ে আর লট অফ কনসার্ন যে লাইফ বিগিনস অ্যাট কনসেপশনস গর্ভপাত করতে দিয়া মানে হত্যা করা হত্যা করা লট অফ আছে সেখানে এখন সুপ্রিম কোর্ট যদি এটা ওভারটার্ন করে দেয় করে দিলে ইটস এ বড় প্রবলেম বড় প্রবলেম মানে বহু জায়গা আছে অনেক জায়গায় ইস্যু অফ প্রবলেমটি অনেক জায়গা এতে এতে একটা একটা বিরাট অংশ আমেরিকার পরে প্রায় 50% ডিভাইডেড এনি যে কেউ কত এক্সটেনসিভ অ্যাবর্শন রাইট রাখতে চায় না কেউ রাখতে চায় সো সেই ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে ইটস রিমেইনস টু বি সিন তার কারণ সে আগে আগে সেনেটর সাকসমার যখন সে অ্যাপিল কোর্টে যা যাচ্ছিল তখন এই নিয়ে তার বহু প্রশ্ন করেছে প্রশ্ন করেছিলেন বহু প্রশ্ন করেছে কিন্তু সেক্ষেত্রে তার অ্যান্সার খুব ডিপ্লোম্যাটিক দুই হাজার সালে হ্যাঁ তার কারণ এটা সুপ্রিম কোর্টের ডিসিশন সেই অ্যাপিল কোর্টের যা যা সে কিছু করতে পারছে না তার কারণ ওই ডিসিশনটা তার উপরে বাইন্ডিং এখন সে কি উত্তর দেয় ইয়ে দেয় সেইটার পরে ইয়ে করা সেইটার পরে হয়তো সে কমিট করবে না সে কমিট করবে না কারণ রোবার্সে জয়ে সেটা ল কিন্তু তুমি এটা ওভারটার্ন করবো কিনা ইয়ে করবে কিনা সে হয়তো সেভাবে কমিট করবে না যে কোন কে কোন ম্যারিড কি আছে সেটা তো বলা কঠিন সেটার উপরে নির্ভর করে তার কারণ একটা কেসে যখন আর্গুমেন্ট হয় তারপরে ব্রিফিং হয় একটা জাজের ওপিনিয়ন যে কোনো স্টেজে চেঞ্জ হতে পারে যে কোনো স্টেজে চেঞ্জ হতে পারে তার কারণ আর্গুমেন্ট হচ্ছে যে যদি আর্গুমেন্ট কম্পেলিং হয় যার সেই দিকে যায় ব্রিফিং করতেছে রিটার্ন ব্রিফিং সাবমিট করা হচ্ছে সেটা পড়তে পড়তে জাজ মেসেঞ্জ ইজ মাইন্ড যে কোন দিকে আর্গুমেন্ট কোনটা কম্পেলিং কোনটা মোর রিজনেবল কোনটা মোর যুক্তিসঙ্গত কোনটা আইন সঙ্গত কোনটা এক্সিস্টিং আইনের সাথে সঙ্গতি আছে কোনটা কনস্টিটিউশনের সাথে সঙ্গতি আছে তার উপরে তার উপরে অনেক সময় ওই আইনের সঙ্গতির জন্য অবিচার হয় ট্রাম্পের আমলে তাকে ভাগ্যবানী বলতে হয় দুই হাজার ষোলো সালের পর দুজন সুপ্রিম কোর্টের তিনি সুযোগ পেলেন এবং সেটি শুধু ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য নয় রিপাবলিকান শিবিরেও এটি অনেক বড় বিরাট ব্যাপার বিরাট ব্যাপার এবং এবং সে এইটা খুব স্মার্টলি স্মার্টলি এক্সারসাইজ করছে আমি বলবো তার কারণ ই স্পিকিং ইয়াং জাজ ফিফটি ফোর অ্যান্ড এই লোক যদি এইটি এইটি নাইনটি ইয়ার্সে যে আগের ফরমার চিফ জাস্টিস উইলিয়াম রেনকোয়েস নাইনটি ওয়ানে যে মারা গেছে ই হ্যাজ এ সিটিং চিফ জাস্ট সো তাদের মত যাই হোক না কেন দিজ আর ভেরি এক্সট্রিমলি কোয়ালিফাইড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড পিপুল সো এদের কনফার্মেশন হিয়ারিং এ যোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে তাদের মতামত নিয়ে যে কোন শিবিরের লোক সেটা নিয়ে সেটা নিয়ে সেটা নিয়ে সেটি তো রাজনৈতিক ভাবে থাকবে যে কনফার্ম না করা কঠিন ব্যাপার কিন্তু আপনার কি মনে হয় শেষ পর্যন্ত ব্যাপার হচ্ছে কি রিপাবলিকানরা ইতিমধ্যে আগে সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিসের কনফার্মেশন হতে হলে সিক্সটি ভোট দরকার হতো সেনেটে এখন সিম্পল মেজরিটি হলে হয় আমার নাম আমি আমি জ্যাকসন থেকে বলি 
আমিন জ্যাকসন হাইস আমার ভাই দুই হাজার চারে আমি অ্যাপ্লাই করছি ভাইয়ের ইন্টারভিউ অবশ্য হয়ে গেছে কিন্তু তার একটা ছেলের বয়স আটাইশ বছর হয়ে গেছে ওকে বলছে যে তোমার অনেক বয়স হয়ে গেছে এখন কি ওর কিছু জন্য কিছু করার আছে তেইশ বছর ও পাবে না ও পাবে না যেতদিন পেন্ডিং যদি দশ বছর পেন্ডিং তো আঠাশ থেকে দশ বার দিলে ওর বয়স এসে দাঁড়াইতো আঠারো বছর তো সে পাইতো এক্ষেত্রে যতদিন পরে অ্যাপ্রুভ হয় এই সমস্ত কেস তত তত ভালো আমরা কথা বলছিলাম সুপ্রিম কোর্টের যিনি নতুন বিচারপতি তাকে নিয়ে আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে রিপাবলিকানদের এখন অনেক বিষয়গুলো যেগুলো নিয়ে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিষয়টিও আছে রুশ তদন্ত নিয়ে যদি শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে গড়ায় তারও একটি নিজস্ব মতামত আছে কালকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আর্টিকেলে আসছিল যে অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তার ইম্পিচমেন্টের বিষয়ে তো আপনার কি মনে হয় যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সব কিছু ক্যালকুলেশন করেই তাকে বেছে নিয়েছেন ওই জন্য তার তার কারণ কোর্ট আগে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট আছে এই ব্যাপারে যেমন ধরেন সে ক্যালকুলেশন করছে যে সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্টরে সুপিনা করা যাবে না প্রেসিডেন্টরে প্রশ্ন করা যাবে না এটা 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 অলরেডি এ নিয়ে লিটিগেশন হয়েছে নজির আছে এক্সিকিউটিভ প্রিভিলেজ নামে ক্লিনটন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেক প্রিভিলেজ অ্যাসার্ট করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোর্ট ওভারুল করে দিচ্ছে সেটা সেটা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থেকে সার্কিট কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট ওভারুল করে দিছে এখন ইস্টাবলিশ নজির আছে অলরেডি এবং যে যাজরা সিটিংয়ে আছে স্যামুয়েল অ্যালিটো বাদে এবং ক্লারেন্স থমাস আরো আরো দুইজন দুই তিনজন আছে যারা স্টিল ওই জাজমেন্টের অথার ছিল মানে জাজমেন্টে কনসার্ট করে তারা এখন আছে তো সেক্ষেত্রে তারা যদি থাকে আরো কয়েকজন জাজ আছে তো প্রেসিডেন্ট টেস্টিমনি দিতে পারবে না যদি এই নতুন জাজ গর্সাস এবং সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না প্রেসিডেন্ট সেই কমিটমেন্টটা সে আদায় করেছে এটা এটা আদায় করা সম্ভব না সম্ভব মানে বলতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কোনো কিছু বলতে পারে আমার মনে হয় না বাট তাছাড়া সেনেটে হিয়ারিং আছে প্রতিটা সেনেটারই তারা জিজ্ঞেস করবে অ্যাটলিস্ট জুডিশিয়ারি কমিটিতে যারা আছে তো এ নিয়ে ডেফিনেটলি প্রশ্ন হবে অ্যাবলশন রাইট নিয়ে প্রশ্ন হবে সেখানে কি উত্তর দেয় সেটারই ব্যাপার আমার মনে হয় না যে সেটা যেমন চিফ জাস্টিস জন রবার্টস আছে জন রবার্টসও কিন্তু ইসে সুইং বোর্ড ছিল ওবামা কেয়ারের ব্যাপারে তো তুষার ভাই বলুন আগের প্রশাসন কিভাবে করতো উনি আগের প্রশাসন এই মোস্ট অব দা টাইম যে আইন ছিল যে আমেরিকায় যদি কেউ এনক্রাসমেন্ট করে বা অধিকার প্রবেশ করে তাদের দুইটা ভায়োলেশন হয় একটা হলো ক্রিমিনাল ল ভায়োলেশন হয় ইউএস কোড টোয়েন্টি এইট 
তার কারণ সে ইয়ে করেছে আর একটা হলো ইউএস কোড এইট ইমিগ্রেশন ল ভায়োলেশন হয় তো ইউজুয়ালি আগে ক্রাইম হিসেবে এটা ধরা হতো না ক্রিমিনালি চার্জ করতো না এদের ইমিগ্রেশন ভায়োলেশন করতো ইমিগ্রেশন ভায়োলেশন করলে ও ছেলে মেয়ে সেও অনেকটা ডিটেন করেছে আমি যে সবাই রিসার্চ করব তা না আমি দেখবো যে কারে সার্চ করলে ম্যাক্সিমাম ইফেক্ট হয় সোসাইটির পরে তারা আমি প্রসিকিউট করবো প্রসিকিউট করবো তো আগেও করতে পারতো আইনে কোনো বাধা নাই বিচারিক প্রক্রিয়া চলছে সে বিচারিক প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করার জন্য ছেলে মেয়েদের ভালোভাবে তাদের কাছে সেটা আমি বলি আপনার যেমন ধরেন মাইনর ছেলে মেয়ে যুক্তরাষ্ট্র এনক্রসমেন্ট করতে গেলে দেয়ার ইজ এ ইন্টেনশনাল ক্রাইম এটা ইন্টেনশনাল ক্রাইম না হলে যেমন একটা বাচ্চা তার মা বাবার সাথে করে সে তো আর তার তো ইন্টেনশন ছিল না ওইটা ক্রস করে সো হি ইজ নট গিল্টি অফ গিল্টি অফ দ্যাট এখন বাপ মা ক্রাইম করেছে বলে তারও জেলে দিলাম সেটাও ঠিক না ইট বায়ো ডিউ প্রসেস বর্তমান প্রশাসন সেটা সেটা আসল ব্যাখ্যা এটা এখন প্রশাসন হয়তো অনেক একটা দৃষ্টান্ত ক্রিয়েট করছে যে তোমরা এইভাবে এসো না তোমাদের তাদের ডিসকারেজ করছে সেইটা এখন আমরা আরেকটু আলোচনা করব তবে একজন ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে ভাইয়া ও জি আমার নাম তালহা জি ঝটপট করে ফেলুন ভাই আরেকজন তো প্রশ্ন করবে তিনি তো সুযোগ পাবেন না ও হলো আর কি ওই যে আমার বাগনির মানে ওর আব্বা দেশে তো এখন কি কি লাগবে এটা জানতে চাই মানে কিসের জন্য কি লাগবে আমি বলি মারে নিয়ে তো কোন প্রশ্ন করা যায় না ঠিক আছে বাপরে নিয়ে তো প্রশ্ন করা যাইতে পারে প্রশ্ন করা যাইতে পারে আপনাদের সরাসরি কোন মতামত থাকলে সেটিও দিতে পারেন সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আমরা নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটনি শেখ সেলিমকে আমরা পেয়েছি অ্যাটনি শেখ সেলিম সীমান্তের বিষয়টি যেহেতু একজন প্রশ্ন করেছিল সে বিষয়টি এসেছে সে বিষয়টি নিয়ে আরেকটু আপনার কাছে জানতে চাই যে অনেকের কাছে এ ধরনের ধোঁয়াশাও আছে যে যেমন কালকেও আমি একটি প্রতিবেদন দেখছিলাম আদালত থেকে যে একটি সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে যে এই সময়ের মধ্যে একত্রীকরণ করে দিতে হবে কিন্তু এটি যদি সরকার ফেল করে যে সে নির্ধারিত সময়সীমায় তাহলে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা কিংবা এর পরে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সে ধরনের কোনো তাদের হোল্ড করতে পারে কোর্টের জন্য আমাদের সমস্ত গুড ফেইথ দিয়ে আন্তরিকতা দিয়ে আমরা এটা করছি আমাদের টাইম লাগবে টাইম লাগবে লুক হিয়ার থ্রি থাউজেন্ড চিলড্রেন আছে আমরা ওয়ান থাউজেন্ড বা ফিফটিন হান্ড্রেড অলরেডি একত্র করেছি বাদ বাকি আমরা চেষ্টা করছি চেষ্টা করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কোল্ট উইল নট টেক অ্যাকশন সো কিন্তু বাট দ্য কোল্ট উইল কিপ প্রেসারাইজিং দেন
just pressure. Arikti bishoy ekhetre joriye ache. Shiti hotse je onike ke to chile me ekhane ache asroy kendre. Kito tadher hoto deport kore pathe dia hoyeche. To e dhorone shomolo chono jokhon kora hotse, tokhon shiti kibabe mukabala kora hobe. Itir pichone aine bekhati kibabe. Shita 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 doi bhabe hote pare. Jo deshamos to chile me tarai ekhane theke jai. To diari jo hoy chukay juvenile. इमिग्रेंट स्पेशल इमिग्रेंट तार जो कोर्ट जे कार्य अपन गार्डियन अपॉइंटमेंट करे तार पर तादर ग्रीन कार्ड करना दे डेट्स वन ओए जे समस्त एवंडन सेल में दूसरी होती है जे तादर जे तो माँ बाप फिर मौत है तादर लॉयर नियोक करे तादर वॉल्डर कराए तादर देशे पढ़ाई देशे पढ़ाई देशे पढ़ाई दे जाए अर अनेक गुलो ऑप्शन ही खोला है अनेक शो इमिग्रेशन ऑफिसर अनेक शो में इधर नहीं है जेता दे देशे पुश है दिया शे तादेव अथॉरिटी का से तो शे शे टाव करते बोले तो इंट कार्ड जोन में कौन टा स्वीट अबोल शे टा तारु पुरे निर्भर करे जीरो टॉलरेंस नीति जो कोने एटॉर्नी जनरल जेफ सेशन से प्रिल घोषणा दिलन तार पौर थे के एशी मानते जे उत्ते जोना और इसमें गणों माध्यम के दोषारोप करे था के ट्राम प्रोसेसों ने पोखो थे के अमीर और सरकारे पोखो थे के ये शामलों चोना टापना कर से तूले धोते चाहिए इसके आश्लों � चाइज पर्सन में तो सेल में ही आए हुए थे तो गानों मध्यम में दोष टके ही खाने गानों मध्यम जो तो दारे नहीं खाने थ्री थाउजेंड इतना का टेन थाउजेंड बाले शेटा वो तीरंजी तो को तीरंजी तो होते हैं जो तो थ्री थाउजेंड ऐसे थ्री थाउजेंड बाले एवं गानों मध्यम जो तो ये रैमिफिकेशन को ला नेगेटिव रैमिफिकेशन तूले धारे, शिरत तो तादर कोनो काज दोष ना, शिरत तो तादर काज, जे शुद्र पुरुषारी इफेक्ट की होच्छे, माने बोविश्चत इफेक्ट की होच्छे इस अब सेल में इधर सेपरेशन कॉज़ेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ये एस्पेशली यंग डिप्रेशन्स ऑल दिस थिंग्स, शॉप किचु मिलें, ये क चेंज करते वाले ना सिस्टम मानुष का मेंटल सिस्टम ना 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 तो आर कोटो दिन लगते पड़े तासरा ये कोनो एप्रूव लेटर याशी नहीं एप्रूव लेटर आश्ले बो नेशनल बिजनेस सेंटर से के बिजनेस फिर बाग कोटो दिन पड़े साइड एक होटल कोटो दिन लगे एक तो जो दी बोलते ना कि एक तो बोल रही तो हाथ हम थैंक यू जी ओके लाख से पूरा तीन बस और एक आसान सी ये टा तो ये � अप्रूव हो और पौरे नेशनल बीसा सेंटर ते तीन साल मास पौरे ही बीसा फीस आई थी पर वो इन्होंने कागज पत्तर किंतु प्रायोरिटी डेट जो दिशिग्री अवेलेबल ना हो आए ताहले हो आए तो किसी दिन पौरे चाहे अपना दिन और कुन दौरा वधा नियम नहीं तो अबे आठ नौ मास एक बसुर आगे साए जोखन माने प्रायोरिटी एफिडेविट ऑफ सपोर्ट शो हो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पुलिस क्लियर एंड से गुला नहीं रेडी रखे जाकौन डेट टेबल अवेल हो जाए तो हम एम्बेसी ते पढ़ाए इंटरव्यू जन्ने तो ये टा निद्रिष्ट करे शोने निद्रिष्ट करे ये ही कोई दिन एमुन किसी बोला कोठीन तार कारण ये टा अनेक फैक्टर परे निर्भर करो कतुगुले एप्लीकेशन पेंडिंग है से वो ही कंसुलर पोस्ट कोई जोन ऑफिसर है से एवं तादेव कतुड़ा स्लॉट है से बिशा इंटरव्यू जन्ने ये गुलार परे तो टाइम ए रहर फेर हुए थके तो मैं आपने रे प्रॉक्सिमेट ओरम तीन बसों रे कासा कासी लाख से शॉप मिला है ये इट इट जेनर रखें हम रे कथा बोल सिलम शिव मंत्र जे शामुशटी तोरी हुए थे बर्तमाने इबंग आपने बोल सिलन जे जासूत तो गनो मध्यमे काजी किंतु ता होय तो शीतीर जे प्रभाव आपने जे मोंटी बोल सिलन जे मेंटली इबंग सोसाइटी ते शॉप जागे किंतु पौरे जे एक टी मने एकदम आलदा कोरे बाबा मार का स्थिके रखा तारा जमन डोनाल्ड ट्रंप पेर भाषाई तो आर शबाई ओबाबे चले ना जे बाबा मारे ही खुशी होते हैं जे तादर छेले में दे निये जाओ होते हैं तो ए जगह ठीक ते मानविक जिक्ती शंकर तोरी हुए थे बंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पेर हमने एकदम निर्बाचन यु प्रचारों ना थे के ओबीबाशन नीति दे जे कट्टर अपने को तो माने ये तो तारा जो इमिग्रेशन लॉटर्स, शेही तो तारा बास्तो जस्ट बास्तो बयान करते हैं, बास्तो बयान करते हैं एवं शेही तो बास्तो बयान को नो ह्यूमन ह्यूमनिटरियन करते हैं ना ये तो जो है इसे वेरी स्ट्रिक्ट एप्लिकेशंस अच्छा स्ट्रिक्ट एक्जीक्यूशन हस्से रोल्स जब मन 
এটা এটা অন্য আইনেরও পরিপন্থী হতে পারে যেমন ইউনাইটেড স্টেটস আন্তর্জাতিক হিউম্যানিটেরিয়ান কতগুলি কনভেনশনের সিগনেটরস নাইনটিন সিক্সটি সেভেনের লন্ডন প্রোটোকলের সিগনেচার জেনেভা নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের জেনেভা কনভেনশনে যেখানে এই পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম মানবিক কারণে হিউম্যানিটেরিয়ান কারণে বিয়ে ইয়ে দেওয়া হয় নাইনটি ফোরে ইউনাইটেড স্টেটস টর্চার কনভেনশন সাইন করেছে ইউনাইটেড স্টেটস যে লোকজনদের টর্চার করা হবে না যাদের টর্চার করা হবে তাদের এখানে রাখা হবে ইয়ে রাখা হবে সো সে ক্ষেত্রে যেমন ধরেন একটা বাচ্চা আসলো পাঁচ বছরের অ্যাসাইলাম শিক করছে সেখানে তো ওই আইনটার পরিপন্থী এইটা যে অ্যাসাইলাম দেবো না আমি তোমার আগে ক্রিমিনালি প্যানালাইজ করব তারপরে এইটা দেবো সো ইট ক্লাসের শুধু দাদাল অন্য অন্য আইনের সাথে এটা সাংঘর্ষিক সো এই জন্যে এবং ট্রাম্প আমেরিকা মনে আমেরিকা যেমন আমেরিকান ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রতি রাষ্ট্রের জন্য আমেরিকায় সারা দেশে হিউম্যান রাইটস এর একটা রিপোর্ট তৈরি করে ক্রিটিসাইজ করে ক্রিটিসাইজ করে তারা চায়নারে বলছে যে হিউম্যান রাইটস উন্নত করো মায়ানমারে বলছে যে উন্নত করো অমুক দেশে বলছে উন্নত করো আর নিজেরা যদি এত ইনহিউম্যান হয় যে একটা লোক বিপদে পড়ে আসছে তার হোম কান্ট্রি থেকে তারে ধরে জেলে তো দিলাম তার বাচ্চা আলাদা করে অন্য দিকে এটা বাচ্চার জন্য বেডি ট্রামাটিক ট্রামেটিক ইট আপনার অ্যাবিউসটা তো শুধু ফিজিক্যাল অ্যাবিউস না মেন্টাল অ্যাবিউস ইট কনস্টিটিউট মেন্টাল অ্যাবিউস টু দি চিলড্রেন একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই হ্যাঁ প্রশ্ন নিয়ে আবারও আসবো এই আলোচনায় কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে হ্যালো আমি মিশিগান থেকে ওয়াশিং মুকুইরাম জি ভাই বলুন ভাই টেলিভিশনটি পরে শুনুন আগে প্রশ্নটি করে ফেলুন আমার কোয়েশ্চেন হইল যে সেলিম সাহেবের গেছে বলেন ভাই বলেন সেলিম সাহেবের গেছে যে আপনারা যেন বলেন যে অ্যাপ্রুভাল যত লেটি আয় অত ভালো কিন্তু আমার একটু কনফিউজ আছে যে অ্যাপ্রুভাল লেটি আওয়ার পরে যদি ওর বয়স 21 এর ওভার হয়ে যায় ওইটা কারেক্ট না অনেকজন বলে যে অ্যাপ্রুভাল লেটার আওয়ার আওয়ার পর্যন্ত যদি বয়স একুশে নিশ্চয় থাকে ওইটা ঠিক আপনার একুশ বছরের আগে এইখানে ঢুকতে হবে ঠিক আছে বিচাপা ব্যাপার না একুশ বছরের আগে আমেরিকায় ঢুকতে হবে এখন ওই অ্যাপ্রুভাল কত সব কেসে না যেমন ইউএস সিটিজেন যদি অ্যাপ্লাই করে অ্যাপ্রুভাল যত আগে হয় তত ভালো মানে তত ভালো তার কারণ সেখানে কোনো ওয়েটিং নাই ওয়েটিং নেই আর ভাই বোনের কেসে অ্যাপ্রুভাল যত পরে হয় ভালো যতদিন পেন্ডিং থাকে ওইটা সেলেমের বয়স থেকে ওইটা বিয়োগ যায় বিয়োগ যে একুশ বছর হলেই তখন তারা আসতে পারে সব ক্ষেত্রে না এটা কেস বাই কেস ক্ষেত্রে আর কি কিন্তু ওই একটা ফর্মুলাতে একুশ বছর কবে হয়েছে সেইটা ধরা হয় মানে অ্যাকচুয়াল বয়স না সেই ফর্মুলায় পড়লে একুশ বছরের আগে তাকে আমেরিকায় ঢুকতে হবে মানে একুশ বছর পর্যন্ত তাদের চাইল্ড ধরা হয় ইমিগ্রেশন হয়নি বাচ্চা আর একুশ বছরের উপর গেলে আর বাচ্চা না সে সাবালক হয়ে যায় তো সাবালক হয়ে ক্যাটাগরি চেঞ্জ হয়ে যায় ক্যাটাগরি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে জি বলুন ভাই আপু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার ভাই আমার বোনের জন্য দুই হাজার সাতে অ্যাপ্লাই করেছে তো তখন ওদের কবে ওদেরকে নাগাদ ডাকতে পারে আর আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে তখন আমার বোনের ছেলেটা ও চাইল্ড ছিল টোয়েন্টি এখন ও টোয়েন্টি ওয়ান ওভার হয়ে গেছে ওকে আসতে পারবে আচ্ছা অনুমান করতে পারছেন কত সাল নাগাদ আসবে এটা তো সেই আর ওই সময় যদি একটা ফর্মুলা আছে কতদিন কেস পেন্ডিং ছিল সেইটা যদি আপনার বাগ্নি বাগ্নের বয়স থেকে অ্যাকচুয়াল বয়স থেকে বিয়োগ দিয়ে একুশের নিচে পড়ে তাহলে সে আসতে পারবে না আসতে পারবে না আসতে পারবে না এটা সুনির্দিষ্ট করে এখন এই সময় বলা অসম্ভব আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে 
डिसेम्बरे এখন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভাল হয়েছে এরপরে আর কোনো লেটার দেশও আসে না এখানেও আসে না এখন কত আগে अप्लाई করেছিলেন 2015 তে अप्लाई করেছেন ওকে আপনার আপনি ইউএস সিটিজেন আপনার আমার তো চলে আসার কথা 2000 হ্যাঁ ওকে এত দিন তো চলে আসার কথা আপনি अप्रूव হইলে ওই ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে ফোন করেন চিঠি লাগেন তার কারণ ওনার সামথিং রং এখানে সো আপনি ওদের সাথে আলাপ করেন আলাপ করলে বুঝতে পারবেন যে কি হয়েছে মানে এতদিনে তার সমস্ত সবকিছু প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় সম্পূর্ণ হওয়ার কথা সম্পূর্ণ হওয়ার কথা সাধারণত সিটিজেন যখন বাবা মার জন্য अप्लाई করে কতদিন লাগে অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আজকাল এক দেড় বছর লাগে দেড় বছরের মত লাগে এক দেড় বছর লাগে তার মানে হচ্ছে তার সমস্ত প্রক্রিয়া আপনি যোগাযোগ করতে হবে তার আমরা আরেকজন ফোন নেয়ার আগে আপনার কাছে আরেকটু জানতে চাই সেই সাথে একটু ধন্যবাদ দিতে হয় ফেসবুকে যারা আছেন শিশির নূর আলম লিংকন সেই সাথে সাব্বির খান সবাই ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেই সাথে অ্যাটর্নি শেখ उदाहरण हिसे तुम अन्य समालोचना कर मानविक परिस्थिति सेचक ठीक তেমনি একটি দেশে আমরা যখন থাকি তখন তো এটিও কাম্য নয় যে সব সময় আপনার বর্ডার ক্রস করে মানুষের পর মানুষ আসবে যদিও আমরা অনেক উদার আমরা সবাইকে গ্রহণ করছি কিন্তু এটিরও তো একটি সমালোচনা আছে ডেফিনেটলি এটিরও সমালোচনা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লেজিটিমেট রাইট আছে এই সমস্ত লোকরে প্রিভেন্ট করা যে কোনো দেশ ইটস এ সভারেন কান্ট্রি ইটস নট যে কোনো দেশে বিদেশিরা যে ঢুকে পড়লো আর তাদের থাকতে দিতে হবে সবকিছু দিতে হবে এটা তো একটা যুক্তিসঙ্গত কথা যুক্তিসঙ্গত কারণে যুক্তিসঙ্গত কারণে অনলি আন্তর্জাতিক আইনে প্রোটেকশন আছে যেটা আমেরিকানরা আমেরিকান गवर्नमेंट অ্যাডাপ্ট আমেরিকান गवर्नमेंट যুক্তরাষ্ট্র অ্যাডাপ্ট করেছে যে যারা রেফুজি যারা অ্যাসাইলাম সিক করে কতগুলি স্পেসিফিক কারণে যারা নিজ দেশে যাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে জাতীয় কারণে রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক অপিনিয়নের কারণে ধর্মের কারণে কোনো পার্টিকুলার সোশ্যাল মেম্বারশিপের কারণে বা জাতীয়তার কারণে তারাই শুধু ইয়ে পাবে কিন্তু অন্য জায়গায় আর একটা ব্যাপার আছে হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসাইলাম সে যার চেন কাম্পাস অনেক গ্রাউন্ড যে সিরিয়াস হার্ম যদি কারোর দেশে হইতে পারে তাইলে গভর্নমেন্ট তার অ্যাসাইলাম দিতে পারে এর বাইরে এর বাইরে এখানে অ্যাসাইলাম পাওয়ার সুযোগ নেই অন্য অন্য কারণে তার কারণ তখন ওই সমস্ত দেশের আইন শৃঙ্খলার ব্যাপার এর ব্যাপার না তার কারণে এই যে তখন তো মানবিক দিকটি থাকে না নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িয়ে যায় নিরাপত্তার বিষয়টা তখন যে কেউ একটা ক্রাইম করেছে এখন তারে তো এখানে আশ্রয় দিতে পারবে না আপনার এই যে কতগুলি কারণে অ্যাসাইলাম বা আশ্রয় দেওয়া হয় এটা কতগুলি ভ্যালু আছে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত আচ্ছা সেই ভ্যালু যেমন একটা একটা লোক রাজনীতি করছে রাজনীতিটা কি রাজনীতি হলো কোন দেশের পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন শেপ আপ করে একটা ভালো জিনিস করা সেই রাষ্ট্রের জন্য সেই জাতির মঙ্গলের জন্য এখন এইটা করতে যে যে আরেক গ্রুপ তারে অত্যাচার করছে সেটা একটা নোবেল বিষয় তাকে কেউ এক দেশে আছে তার ধর্ম চর্চা করতে পারছে তার আরাক ধর্ম বলে আরাক ধর্মের লোক বা সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সরকার বা আর একটা গোষ্ঠী তাদের অত্যাচার করছে ধর্ম প্রচারে বাধা দিচ্ছে তাদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপার এই যে ধর্ম প্র্যাকটিস করা রাজনৈতিক ওপিনিয়ন ইয়ে করা কোনো জাতি একজন এই জাতির লোক একজন ধরেন নিগ্র এই জন্য সাদারা মারছে জাস্ট তো উদাহরণ সহ বলছি এই সমস্ত কারণে প্রোটেকশন আছে অ্যাসাইলাম এইগুলো আন্তর্জাতিক কতগুলি ভ্যালু আছে এবং যেটা ইউনাইটেড নেশনসের কনভেনশন আছে অন্য 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 দেশগুলো এটা অ্যাডাপ্ট করেছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অ্যাসাইলাম দেওয়া যায় অ্যাসাইলাম আমরা এই বিষয়টি আসবো একজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আমার নাম আব্দুল জব্বার আমি আমি পাঁচের বুলবার জেমাই কে থেকে বলছি ভাই প্রশ্নটি করে ফেলুন আমি পাঁচের বুলবার জেমাই কে থেকে বলছি ভাই প্রশ্নটি করে ফেলুন মা মা আমি আমি সেলিম আঙ্গেলের সাথে একটু কথা বলতে চাই 
साथे प्रश्न कर उत्तर देवी मन कर आगे एड्रेस कर आगे उत्तर दिए नहीं फाइल कर আমি মনে করেছিলাম আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি बेनिफिट পাবেন কিনা 10 বছর ট্যাক্স ফাইল করলে সোশ্যাল সিকিউরিটি बेनिफिट পাওয়া যায় আচ্ছা সো এই এসএসআই ভিন্ন কিন্তু রিয়েল সোশ্যাল সিকিউরিটি बेनिफिट 10 বছর ট্যাক্স ফাইল করলে পাওয়া যায় পাওয়া যায় আরেকজন আছে আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো জি আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আনো আদা বেগম জি আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন स्पीकार बंद करते खूब सुंदर तथ्य दी कारण आस्ते आस्ते फोन प्रश्न गेषा कर सीमान विषय खूब सुंदर भाव धारा भाव बुझान चेष्टा आईनी समालोचना <laughs> माल्टीपल फाइल क्रिएट करते हाजिर हब्ठान